ఆర్టీసీ యాజమాన్యం కార్మికుల మధ్య జరిగిన చర్చలు విఫలమయ్యాయి కోర్టుకు చెప్పుకోవడానికి ప్రభుత్వం తమతో మొక్కుబడిగా చర్చలు జరిపిందని ఆర్టీసీ జేఏసీ నేతలు ఆరోపించారు నిర్బంధంగా చర్చలు జరిపారని విమర్పించారు మరోవైపు కార్మికుల మొండి పట్టుదలతో చర్చలు అసంపూర్తిగా ముగిశాయన్నారు అధికారులు హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఆర్టీసీ యాజమాన్యం హైదరాబాద్ ఎర్రమంజిల్లోని ఈఎన్సీ కార్యాలయంలో కార్మికులతో చర్చలు జరిపింది జేఏసీ తరపున అశ్వత్థామరెడ్డి రాజరెడ్డి విఎస్ రావు వాసుదేవరావు ఇందులో పాల్గొన్నారు సుమారు రెండు గంటల పాటు సమాపేశం జరిగినా ఫలితం తేలలేదు ప్రభుత్వం చిత్తశుద్దితో కాకుండా కేవలం కోర్టుకు చెప్పాలనే ఉద్దేశంతోనే తమతో చర్చలు జరిపిందన్నారు జేఏసీ నేతలు చాలా నిర్బంధం మధ్య చర్చలు జరిపారని చెప్పారు తాము ఇరవై ఆరు అంశాల కోసం పట్టుబడితే అధికారులు ఇరవై ఒక్క అంశాల మీదే చర్చ జరుపుతామన్నారని తెలిపారు ఆర్టీసీ ఈడీలు ఎవరూ చర్చల్లో పాల్గొనలేదన్నారు జేఏసీ నేతలు అనుమతించకుండా లోపలికి వెళ్లిన మా సెల్ ఫోన్ అని గుంజుకోవడం జరిగింది ఆర్టీసీ చరిత్రలో ఇది ప్రప్రథమైన చర్చలు ఇవి సెల్ ఫోన్లన్నీ గుంజుకొని పోలీస్ వాళ్ళ బంద పోస్తున్నా మమ్మల్ని ఎక్కడ మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వకుండా మేము ఇరవై ఒక్క డిమాండ్ల మీద మాట్లాడతాం చర్చలు స్టార్ట్ చేద్దామంటే మేము చెప్పడం జరిగింది మేము ఏజెండా ఇచ్చిన అంశంలోని మేము యాజమాన్యానికి చెప్పినాం మీతో ఏది చేస్తైతే అదే చేయండి కానీ అన్ని డిమాండ్ల పైన చర్చ జరగండి జరపని చెప్పినాం రెస్పాండెంట్ సిక్స్ ప్రకారం ట్వంటీ సిక్స్ డిమాండ్ మమ్మల్ని మినిస్టర్ మాట్లాడి వన్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ మాట్లాడండి సాధ్యం కాదని చెప్పండి అంటే లేదా ట్వంటీ వన్ మాట్లాడతారా మాట్లాడరా బయటకు వస్తే బయట కూడా పోవద్దు ఫస్ట్ రిస్ట్రిక్షన్ పెట్టిర్రు ఒత్తిడి చేసి ఒప్పించే ప్రయత్నం చేసిరు ట్వంటీ వన్ కానీ మేము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలను కూడా మార్చి మార్చి మాత్రం ఒప్పించే ప్రయత్నం చేసిరు హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఆర్టీసీ జేఏసీ నేతలతో చర్చ జరిపామన్నారు అధికారులు తాము ఇరవై ఒక్క డిమాండ్లు జరుపుతామంటే కార్మికులు ఒప్పుకోలేదని చెప్పారు మళ్లీ వస్తామని చెప్పిన కార్మిక నేతలు తిరిగి రాలేదన్నారు ప్రభుత్వంలో ఆర్టీసీ విలీనం సాధ్యం కాదని తేల్చి చెప్పారు అధికారులు డిమాండ్స్ అన్నిటి మీద డిస్కషన్ చేయాలని చెప్పారు అన్ని డిమాండ్స్లో ఈ మర్జర్ డిమాండ్ కూడా ఉంది అది ఒక్కొక్కది ప్రశ్నమే లేదు మర్జర్ డిమాండ్ అది యాక్సెప్ట్ చేయడానికి సాధ్యం కాదు ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ చాలా టైం వాళ్ళకి ఒక్కోకపోతే మళ్ళీ వాళ్ళు చెప్పారు అంటే మళ్ళీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం మళ్ళీ మనం రావచ్చు అని చెప్పారు వాళ్ళు మనం వెయిట్ చేస్తాం వాళ్ళు రాలేదు ఇప్పుడు సో ఏం డిమాండ్ మీద చర్చ చేయలేదు మనం రెడీగా ఉన్నాం కానీ వాళ్ళు డిస్కస్ చేయలేదు చర్చలు విఫలం కావడానికి అధికారులు ప్రభుత్వమే కారణమని జేఏసీ నేతలు ఆరోపించారు అయితే కార్మికుల మొండి పట్టుదలే కారణమని అధికారులు కౌంటర్ ఇచ్చారు చర్చలు ఫలితం ఇవ్వకపోవడంతో సమ్మె కొనసాగుతుందని జేఏసీ నేతలు చెప్పారు